മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് പി കെ ബഷീർ സാഹിബ് അഭിവന്ദനായ ഗുരുവന്യൻ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബ് മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി അഷ്റഫ് നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കരനായ പി പി സഫറുള്ള സാഹിബ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റമദാൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറനാട് നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഗുരുസന്നിധിയിൽ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നാമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി മഹാവൈറസ് മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ വെല്ലുവിളിയായി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയായി വരുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഒരു അനിവാര്യമായ തിരിച്ചുപോക്ക് മനുഷ്യൻ ടെക്നോളജികളുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ അഹന്ത നടിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യ നിസ്സാരമാണ് ഒരു വൈറസിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വൈറസിന് മുന്നിൽ പോലും മനുഷ്യൻ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അനിവാര്യമായ തിരിച്ചുപോക്ക് അനിവാര്യമായ തിരിച്ചുപോക്കിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റമദാനിൽ നമുക്കറിയാം പാവനമായ മസ്ജിദുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തറാബീഹ് നിസ്കാരങ്ങളും ജുമാ നിസ്കാരം പോലും ഇല്ലാതെ മസ്ജിദുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മീയമായൊരു ഉൾക്കരുത്ത് നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പിറന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ പൗരത്വത്തിൻ്റെയും പൗരത്വത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരു പറഞ്ഞ് പിറന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി മഹാവൈറസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലസ്തീനിലെ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയായ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് പറയുന്നത് ഈ റമദാനിലെങ്കിലും ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെങ്കിലും ശാന്തമായിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു വന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പറയുന്ന വാക്കുകളെയൊക്കെ നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സിറിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിമേഷയിലൊക്കെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിലേക്ക് അനിവാര്യമായ തിരിച്ചുപോക്കിലേക്ക് ഒരു ധാർമ്മികതയിലേക്ക് ദഹലു ഫിസുൽ മെ കാഫ ദീനിലേക്ക് മടങ്ങുക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതാണ് പുതിയ കാലത്ത് ധാർമ്മികതയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏറനാട് നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സുദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിവന്ദനായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവും എം പിയുമായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹൃദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നസീഹത്ത് നൽകുന്നത് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയുമായ ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബ് ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കരനായ കെ ടി അഷ്റഫ് സാഹിബ് നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയ ഗനായ പി പി സഫറുല്ല സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് അടവണ്ണ ട്രഷറർ ഷറഫുദ്ദീൻ കൊടക്കാടൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാരെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹിറുദ് ആവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വാത്തു ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ റംദാൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഏറനാട് നിയോജക മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്
കാവനൂരിലെ മജുമാകിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഈ വിശുദ്ധ റംലാൻ മാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി നെറ്റ് സോണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്തുകളിലും ശാഖാതലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ റംലാൻ മാസത്തിലെ ഇബാദത്തുകളും സതക്കകളും ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പതിമടങ്ങ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകുന്ന സമയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ആത്മശുദ്ധീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നത് പ്രാപ്തരാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഉലമാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും ഈ ആത്മബന്ധം പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ കായിദ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് സ്വപ്നം കണ്ട അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സമുദായത്തിലെ കണ്ണികളാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉലമാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും കൃത്യമായ പങ്കും പങ്കാളിത്തവും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഈ പുതിയ തലമുറ വരും നാളുകളിൽ കെട്ടുറപ്പോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മതരാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിവിടെയുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രേങ്കരനായിട്ടുള്ള എം പി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ഷീർ സാഹിബാണ് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹുസൈൻ മടവൂർ സാഹിബ് അവറുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ പി കെ ബഷീർ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ശാഖാ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ എറനാട് മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ഷീർ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നല്ല ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴേ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സംരംഭമാണിത് പുണ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ പുണ്യമായ മാസത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനം മതിയാവില്ല എത്രയായിരുന്നാലും കാരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഏത് വിധത്തിൽ അനിവാര്യമാണോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അനിവാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി മനസ്സിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാനം അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ധാരാളം ഇത്തരം വിജ്ഞാന സദസ്സുകളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലീഗ് തന്നെയും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് അന്നും ഇന്നും അതിന് മാറ്റമില്ല പണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം യൂത്ത് ലീഗ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് പാർട്ടി ക്യാമ്പുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാർട്ടി ക്യാമ്പുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഇനമാണ് തസ്കിയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രസംഗം മുസ്ലിം ലീഗ് ക്യാമ്പുകൾ ആ ക്യാമ്പുകളിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചർച്ചകളുണ്ടായി
ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനാണ് ശരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല മതപഠനപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ അനന്തമായ സാധ്യതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ അതായത് ഐ സി ടി സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് ഉള്ളത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാനിതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് കാരണം ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഐ സി ടിയുടെ സങ്കേതങ്ങൾ മതബോധന രംഗത്ത് അനന്തമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ചാനലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ റീഡിങ്ങിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ കണ്ടമാനം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു 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 വലിയ മാറ്റമാണ് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ വലിയ മോഡൽ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രംഗപ്രവേശനവും അതിലേക്ക് അത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ലോകത്തിനാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല പടിഞ്ഞാറൻ ജനത കൂരിട്ട് നിന്ന കാലത്ത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശ ദീപവുമായി എത്തിയവരാണ് മുസ്ലിമുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹ് അലിസ്മിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പോയ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകന്മാർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം എത്തിക്കുക വഴി പല കൂരിട്ടിനെയും അകറ്റാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ എളിയൊരു സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ അന്താരാത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ലോകത്തിലെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടന മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നല്ലൊരു തുടക്കം ആ സ്വഭാവത്തിൽ വന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യം ഞാനിവിടെ അഷ്റഫ് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ഇതിനകം തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംഗതി രാഷ്ട്രീയമേ അല്ല രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വേറെ രാഷ്ട്രീയ പഠനമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഗതികളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ യൂത്ത് ലീഗ് തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇരുലോക ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള അറിവെത്തിക്കലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് പഠനവും മുസ്ലിമുകളുടെ ഏതാനും അനുഷ്ഠാന മുറകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മനുഷ്യവർഗത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന കാരണം ഖുർആൻ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെയാണ് അതായത് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് പാട് കേട്ട ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നല്ല അതിന് കാണേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിന് പരിവർത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന സമഗ്രമായൊരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഇസ്ലാം അതിൽ എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരിയായ മോചനം അവൻ്റെ ആരോഗ്യം അവൻ്റെ കുടുംബജീവിതം അവൻ്റെ അയൽക്കാരനോടുള്ള ബന്ധം ഗുരുനാഥനോടുള്ള ബന്ധം മൊത്തത്തിലുള്ള മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ള സായിയായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ വിശാലമായൊരു സംഗതിയാണ് 
അതിലിപ്പിക്കോ നിങ്ങൾ ചെറിയ സംവിധാനം ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പഠനം പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പഠനം ആവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കും എനിക്കാവട്ടെ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ആളുകൾക്ക് ആവട്ടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളം എത്തിപ്പിടിച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിപ്പിടിച്ചവരാരാണ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ ആ കിട്ടുന്നതിന് പോയി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് ഓൺലൈനാണെങ്കിൽ ശരി മതപ്രസംഗ പരമ്പരയാണെങ്കിൽ ശരി ബുക്കിലൂടെയാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാമല്ല നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ഓരോ നൽക സുഹൃത്തിൽ വിജ്ഞാനം തേടാനുള്ള സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് മോസാന ബീം പ്രത്യേകം പോയി യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അവസാനം അവർ ഹെവർ നബിയെ കണ്ടെത്തി ഹെവർ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് മുസാൻ ബി അലഹി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതെന്താണ് അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയോടൊപ്പം നടന്ന് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ കൂടട്ടെയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആരാ ചോദിച്ചത് മൂസാൻ ബി അലഹി ഇസ്ലാമ അത് എന്തൊരു പാഠം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അറിവ് തികഞ്ഞവരല്ല അറിവ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു വിനയം എന്ത് അല്ല എങ്ങനെ കൂടണം എന്ത് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള സംഗതി ഒരു വലിയ പാഠമാണ് അതിൽ മറ്റൊരു പാഠം കൂടിയുണ്ട് ആ പാഠം എന്താണ് ഹൃദയനവി രേസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുസാബി അലൈഹി സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ഷമ ക്ഷമാരുമായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാവട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കരുത് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പോയി യാത്ര ചെയ്ത് പല സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറുങ്ങിയ സമയത്ത് അതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കപ്പൽ ഇതിന് ഓട്ടയാക്കുന്ന സംഗതി ഒരു കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന സംഗതി ഒരു മതിൽ പൊളിയുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയിട്ടും അവിടെ നിന്നൊരു ഭക്ഷണത്തിനും അല്ലോ അതിൽ പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങാത്ത സംഗതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എന്തായിപ്പോയി മൂസാന വ്യാഴസം ചോദിച്ചു പോയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്തുസിയാസമാണ് ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കൃതൃണ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന ജാതി ചെയ്ത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയായി അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട വേറെ പാടും അതായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാവില്ല സത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഗതികൾ അത് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അറിവുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ട് പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടും യൂത്ത് ലീഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെല്ലാവരും എനിക്കറിയാം അവർക്ക് സ്വന്തം അസുഖവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്ര സംഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാനതിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് എന്നോടൊരു ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ കാര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൽ പങ്കെടുത്താൽ എനിക്കും അള്ളാഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നൽകുമല്ലോ എന്ന് അത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു പാരമ്പര്യം മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമൊക്കെ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ഉലമാ ഉമറക്കളും ഉലമാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഗതകാല ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ കൂടി ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുകയാണ് ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പരിപാവനമായ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു അറിവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു ടെക്നോളജി തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഭാവനയെയും നിശ്ചിതാർഢ്യത്തെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭി
സർവശ്രദ്ധ അള്ളാഹു നാം ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിക്കും ശ്രമം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വാമി നൈക്കും വഹമത്തുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി റംദാൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധി സന്നിധിയിൽ എന്ന ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളെല്ലാം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ പ്രയാസപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് റംദാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തുകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ സാധാരണ റംദാൻ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഉമ്ര നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മദീന വേണ്ടി സന്ദർശിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രാവശ്യം ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോ പോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഈ സമയത്താണ് വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്ന പ്രമേയമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടങ്ങൾ ലോകത്ത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാത്ത അറിവുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അറിവുള്ള പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് നേടുക നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കും മുമ്പ് നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പത്ത് മണിക്കൊരു പരിപാടി പതിനൊന്ന് മണിക്കൊരു പരിപാടി ഒരു മണിക്കൊരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും പഠിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരാൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുക ഖുർഹാനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊക്കെ അറിവുണ്ട് ഖുർഹാനെപ്പറ്റി ഖുർഹാനിലെ ആറ്റുകളെപ്പറ്റിയും അതിലെ പരിഭാഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളാണ് എന്നാലും അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അത് അറിവ് അങ്ങനെ നേടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിവിൽ തേടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ അറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ വെളിച്ചം തേടി ഒരു സന്നിധിയിലുള്ള ഈ പരിപാടി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഓൺലൈനിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ മുള്ളമ്പാരെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കെ ടി അഷറഫിനെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഈ പരിപാടിക്ക് എറണാകുളം നിയോജകമണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി എറണാകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എറണാകുളം നിയോജകമണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി വളരെ വിജകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ എന്നുള്ള പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഫലപ്രദമായൊരു പരിപാടിയാണ് മതവും രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചം തേടി ഗുരുസന്നിധിയിലൂടെ പരിപാടിയിലൂടെ സാംസ്കീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പല പ്രമുഖരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിയ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بهمان رأيا سهودر ماري سهودري غلق ملپرم دلال مسلم يبتلي عنده وليچم تيدي غورو سنديدي لك يرنا إي پريباري پنگڑکان نيرتت ونرانت تابنا ينه اكشنج چيرنو அன்னத்த அசோகரியம் காரணம் எனக்கு அதில் வராம் கழிந்ததும் இல்ல அதினே சமயம் கொடுக்கான் சாதிச்சில்ல என்னால் இன்ன நம்முடை லோக்டாம் காலகெட்டத்தில் நீங்கள் ஏ ஆதுனிக சாமோகிக மாத்தியமத்தில் உட காணகையா அல்லாகு அனுக்கிரைக்குமார் ஆகட்டே என்ன துவாய் செய்யுன்னும் எல்லாவர்க்கு Indonesia Islam jiwidatil pagarti kundel manusia samuhatil nuwendi pravarti kuga. Ada ane Muslim League inde antyaga ala neda kin marite ceritram pati kimbol nam arugin nade. Ada ane ipolum nam pindo daren nade. Indi le Muslim gal antyaga ala te swadandraya samara kala ketatil de an sandarbatil tenne. Ii International Congress um Muslim League um oke ulah galat rende wettesta api pray api pray talangan lain. Muslim gal Muslim gal anda nelayan ke sengkedi cikonde perwarti kanam. Enna api pray am ulah Muslim League inde nelayan kanam. Enna al, nammal i raja tulah sekular samuhat inde gude perwarti cipoganam. Enna api pray am ulah nelayan kalu undai. Ara anda api praya terum, adinde daya, niaya um, adinde gunanggalum undai ram. Karena nam ibu daya nuna baca mana lom. India swadandram nediya selesam. India ini Muslimgal kudelum daya mana, pala Pradesh ngalum, Pakistan itu bahagamai. Annette kerakan Pakistan, iparatte Bangladeshum, inne annette padinyaran Pakistan, Pakistan. Adetti Pradesh yang lain ni nak ke korai Muslim gal anggota pergi ke ini ciri. Pini ada yang di ciri nama Muslim League yang na alaoja na mana perai. Airiti tola airiti naalipati ette. India ini Muslim League umai perwarti ciri na alaigal. Kaide milat ini perulah Ismail Shahi ini perulah alaigal. Anu tiromani cjo Muslim gal ke. Abadnya karya yang perayaan, bodh kewan, perana ke antara yang lumai bandar perayaan, Muslim League ni lalai ikhlan am yang. Anggennya am, airiti tola airiti, nampati ettel, Muslim League guna sanggar pikir, Indian Union Muslim League awu game, Madras le, Rajaji Hall le, macam macam ni perkhidmatan pun dia rokai. Ini ceritera ni ani pol perayaan ni deh. An karya kita tuil, swadhan tertil, mumpul la karya kita tertil. Undang itu na rende bercanda ni lagi, saman nyai pichu orang ni, pol Muslim League pergi guna deh. Muslim League ni na sanggaran ni tenne, Muslim ni lah lata, pinna oka, wibah ni lagi perta ala galu. Ado orang pun, ibu orang mukia thare ni lola secular parti galu. Oke ayu orang alliance undang kiri te, ini rende guna ni lom nadi erik kau na, uru sastriya maya sami thana, ini pol Muslim League ni nunda. Adik orang tu dengen, adin de, beliye gunanggalu undar. Muslim League stabi ke perta perde, ayat Indian Union Muslim League anga perih, swadantra India Muslim League unda kie perde. Adin de, adya syakhgal unda ayat, nama da Malabar ina. Yan wai cari ni de, adya te syakha, alengil adya te syakhgalir rondna, adu tiruranggadi ina nama. Marhum KM Maulvi Sahibum. Marhum ke umur mawlubi sahibum, 
എം കെ ഹാജി സാഹിബുമൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തലശ്ശേരിയിൽ സത്താർ ഷേട്ട് സാഹിബിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയും ഉണ്ടായി ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രമുഖ ശാഖ കിഴിശ്ശേരിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അന്നു മുതൽക്ക് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ നോക്കിയാലും വിലമാക്കളും ഉമറാക്കളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു നേതൃത്വം ഇതിനെ ദീനിൻ്റെ പാതയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കെ എം മൗലവി സാഹിബും അതുപോലെ ബാഫക്കിത്തങ്ങളും സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കിത്തങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒന്നിച്ച് നയിച്ച എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും പി പി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മൗലയുടെയും കെ സി അബൂബക്കർ മൗലയുടെയും എൻ വി അബ്ദുസ്സലാം മൗലയുടെയും എൻ വി ഇബ്രാഹിം സാഹിബിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ നിലക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ തറമ തലമുറയിൽ കാണാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം പണ്ഡിത നേതൃത്വം അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉമറാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ അവർ ഒന്നിച്ച് പോവുക എന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ റമദാൻ മാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിലാണ് ഞാൻ ചരിത്രം കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വായിക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചരിത്രമറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റിയായ സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവായ അല്ലാമ ഇബ്ദ് ഹൽദൂൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖദ്ദിമ എന്ന വിശ്വ വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ചരിത്രം അറിയണം എന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം അതിന് കുറേ സോഴ്സ് ഉണ്ട് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സുകൾ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയ അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഞാൻ അറിയുന്ന നേതാക്കൾ അതെ അങ്ങനെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ എം സി വടകർ എഴുതിയ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ ചന്ദ്രികയിലും പല സുവനീറുകളിലും റഹീം മേച്ചേരി എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറേ ലേഖനങ്ങളും സുവനീർ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എം ഐ തങ്ങളുടെ പാർട്ടി ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോങ്ങത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എം ഐ തങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുപത് ആളുകൾ കൂടുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചരിത്ര ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ അവിടെ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണെന്നറിയോ പുതുതായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചരിത്രമറിയാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാർട്ടി ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും മറ്റൊരു സമുദായത്തിൻ്റെയും യാതൊരു അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്ന് അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വാചകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷമായതുകൊണ്ട് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നോക്കമായതുകൊണ്ട് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സമുദായത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അത് തന്നെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം അതോടൊപ്പം മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതും നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിയോടും പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ളൊരു ബന്ധം 
പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയി സാരമില്ല ഉപകാരപ്പെടും ഇൻഷാല്ല റമദാൻ മാസമായി ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുമ്പ് മുതൽ ആർക്കും അനുഭവം ഇല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണിത് അതായത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലാവുക ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടപ്പെടുക ആർക്കും എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലെയും ആളുകൾ എത്തിയെടുത്ത് താമസിക്കുക കുടുംബങ്ങൾ പലരും പല സ്ഥലത്തുമായി പോവുക ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ദുഃഖകരമാണ് വേദനാജനകമാണ് ഉമ്ര പോലും നിന്നുപോയി ഹജ്ജ് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പള്ളികളിലുമുള്ള റമദാനിലെ നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും നിർത്തി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മസ്ജിദുൽ നബവിയിലും ഒരു പ്രതീകാത്മകമായി ഏതാനും ആളുകൾ മാത്രം നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും വേദനാജനകവും ദുഃഖകരവുമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് വഴി എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ടല്ലോ ആശങ്ക വേണ്ട ജാഗ്രത മതി എന്നാണ് ആ ജാഗ്രതയാണ് ദീനീകാരികളിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റമദാനിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ അത് ആയിരിക്കാം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പം അല്പം മുമ്പ് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നല്ല ഒരു റമദാൻ അഭാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എൻ്റെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസമായി എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അഞ്ചാറ് ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട് സംസ്ഥാന വക്കഫ് ബോർഡിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സംഘടനാ നേതാക്കളുടെയും ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വിവിധ കലക്ടറേറ്റുകളിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനാ നേതാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംസാരിച്ച് മുസ്ലിം സംഘടന അല്ല മത എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട നേതാക്കൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട ആൾക്കാരുമായി നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിച്ച് അതിലെങ്ങനെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ടില്ല ഈ കാലത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ദിവസമായി അന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിവരമുള്ളവരുമായി ആളുകളുമായി ആലോചിച്ച് റമദാനിനെ എങ്ങനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം എന്ന ആലോചനയിൽ പലരും പല നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം മുസല്ലയൊക്കെ ഇട്ട് നമസ്കാരത്തിന് മാറ്റി വെക്കുക സൗകര്യമുള്ള വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിലോ അപ്പപ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൃത്യമായി ജമാഴത്ത് നടത്തുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൂടി പറ്റിയ സമയം നമസ്കാര സമയമായി നേരത്തെ എഴുതി വെക്കുക നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ അല്ലേ സുബഹ് ദോഹർ അസർ മഹരിബ് ഇഷ തറാവി എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന വിധം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കുക ബാങ്ക് കൊടുക്കുക സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ജമാഴത്തായി നമസ്കരിക്കുക പിന്നീടുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക വിക്രും ദ്വാരകളുമൊക്കെ ശീലമാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഉന്മേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ജമാഴത്തായിട്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത് അത് ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകണ്ടേ വേറെ ക്ലാസ്സുകളില്ലേ ജോലിയില്ലേ തിരക്കുകളില്ലേ അപ്പം ഈ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മൾ വീട്ടിലായപ്പോൾ നമുക്ക് തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലർക്കും നോക്കും പറ നിസ്കരിച്ചാൽ ഓടിപ്പോകും എന്താ വേറെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റവാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകൾ പതിവായി നമസ്കരിക്കാം അല്ലാത്ത സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളുണ്ടല്ലോ സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഇഷറാക്ക് വരെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലാം പിന്നെ രണ്ടരക്കാർ നമസ്കരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ദുഹ നമസ്കരിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ മഹരുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള സമയം അതാണ് വൈകുന്നേരത്ത
ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്നറിയാം മാത്രവുമായ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ ദീനിയായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കഴിയും പലർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്തുമാത്രം പണിയുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം ചെയ്താൽ എന്ത് രസമാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കാരണം പണിക്ക് ആൾ വരാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും കൂടി അവരവന്ന് കഴിയുന്ന പണി ചെയ്യാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാം സാധനങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഒരു വീട് ഗൃഹഭരണം തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ അതും ആനന്ദകരമാണ് നബ്സലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് അടുക്കളപ്പണിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലുള്ളതാണ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനും പറയാനും അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം വേണം വെള്ളം എന്ന് വിളിച്ചു പറയാല്ലാതെ അവിടെ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നൂടെ അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്തിട്ട് ഭാര്യക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുകൂടെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ശീലവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതം അത് ശീലമാക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട് ഗാർഹിക പീഡനം കൂടിയെന്ന് എന്നാണ് ഈ ആണുങ്ങൾ പുരയിലിരുന്നിട്ടേ അവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ ഒരു ഭാര്യമാരെ ഉപദ്രവിക്കാന്ന് എന്തൊരു സങ്കടമാണത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതല്ല നമുക്ക് പൂക്കൾ ചെടികൾ ഒക്കെ വളർത്താം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ജീവിതക്രമം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പല്ലേ ചെലവും കുറയ്ക്കാം ചെലവ് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയോ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഗുണം പറയലേ അതൊരു നിയന്ത്രണമാണെന്നാണല്ലോ ഒരച്ചടക്കം സൗമ് ശ്രീയാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ചടക്കം ശീലിക്കുക എന്നാണ് അപ്പം എന്ത് അച്ചടക്കം എല്ലാത്തിലും നിയന്ത്രണം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ സംസാരം നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചോ ഇപ്പോൾ റമദാനല്ലേ വരുന്നത് ചിലവൊക്കെ കൂടും എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും എന്നാൽ ഭക്ഷണം കുറയണം നബ്സലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ഭക്ഷണക്രമമൊക്കെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ പാമുൽ ഇസ്നൈനി കാഫിൽ ഇസലാ രണ്ടാളുടെ ഭക്ഷണം മതി മൂന്നാൾക്ക് എന്നാ ഞാൻ രണ്ടാൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നൊരു മൂന്നാൾ തിന്നണം എന്നാ അത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണക്രമമാണല്ലോ ഇപ്പം നോമ്പിന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ശരീരം വിശക്കാനും എന്നൊരു വിശപ്പിൻ്റെ വിളി അറിയാനും ദാഹത്തിൻ്റെ പ്രയാസം അറിയാനും ഒക്കെ നോമ്പ് ഉപകാരപ്പെടും പറയാം നന്ന് പക്ഷെ ആർക്കാ ഉള്ളത് അത് പകല് നോമ്പെടുത്തതിന് പ്രതികാരം വീട്ടുന്ന മാതിരി എന്നാൽ പഠിച്ചോനെ പകല് നോമ്പാക്കിയല്ലോ പട്ടിണി അകലം എന്നാൽ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കണ്ടമാനം തിന്ന് ആരോഗ്യത്തിനും മോശമാണത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മോശമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കണം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ശീലിക്കാൻ കഴിയും ഉപവാസത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഓ എത്ര ലേഖനങ്ങളാ പത്രങ്ങളിൽ എത്ര പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ടി വിയിലൊക്കെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ നന്മകൾ വെറുതെ പറയാം ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴേ ഈത്തപ്പഴവും പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടാ നോമ്പ് തുറന്നതിനാ അപ്പോൾ അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഒരു സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം ഈത്തപ്പഴം നമ്മളും തിന്നത് എന്നിട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റാത്ത കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും എണ്ണയിൽ വലത്തതും ഒക്കെ അങ്ങനെ തിന്നാൻ ഡോക്ടർമാരായ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നു ഇത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളില്ലേ അതിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ലൈഫിലെ ഉപവാസം വലിയ കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാച്ചുറൽ ലൈഫിൽ ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ രണ്ടാഴ്ച താമസിച്ചിരുന്നു നാച്ചുറൽ ക്യൂർ ആർ കെ നാച്ചുറൽ ക്യൂർ അത് ശരീരത്തിൽ കുറേ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന ശീലത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച അവിടെ നിന്നപ്പോൾ നല്ല സുഖമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ വയറ് കാര്യം കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ കൂടെയാണ
പിന്നെ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ അയ്യാമുൽ ബേവ് അറബി മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നോമ്പടുക്കൽ സുന്നത്ത പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം നോമ്പടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ അതായത് വ്യാഴ തിങ്കളും വ്യാഴവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപവാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരാം ഡോക്ടറുടെ പേര് തിലകവതി എന്നാണ് ഒരു ഡേ ലേഡി ഡോക്ടർ നാച്ചുറോപ്പതിയുടെ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോമ്പല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നബി ഇല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം നോമ്പെടുത്ത മാതിരി നോമ്പെടുക്കണം അതാണ് ഉപവാസം മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പകൽ വട്ടുന്നേർക്കും രാത്രി ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നും അങ്ങനെ നോമ്പെടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല ആ നബി നോമ്പെടുത്ത മാതിരി നോമ്പെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം നബി നോമ്പെടുത്തിരുന്നത് വെള്ളവും ഈത്തപ്പഴവും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുമാണെന്ന് അത് ശീലമാക്കി നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ വലിയ മാറ്റമാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും അറബികൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു അർത്ഥവാക്യമാണ് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സൂമോ തസഹോ ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതന്റെ പുസ്തകത്തിലും ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു സൂമോ തസഹോ നോമ്പെടുക്കുക ആരോഗ്യവാന്മാരാവുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും നമ്മളൊരു ലളിത ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ചിലവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പൈസ ഇല്ലാതെ ആയി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെയായി എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പം അതും നമ്മൾ ശീലിക്കണം വേറെ ഒന്നും ഉള്ളത് ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുക എന്ന ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ആദ്യമായി റേഷനിങ് തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലല്ല ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ റുമർ ഹത്താബിന്റെ കാലത്താണെന്ന ഹൃദയം ബാബു വന്നു അതായത് ആളുകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്നു പ്രയാസം വന്നു അപ്പൊ ഉമർ ഹത്താബ് പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരി എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കലൊക്കെ വലിയ പുണ്യമാണല്ലോ നോമ്പെടുത്തെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരാളെ നോമ്പ് ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ആൾ പാവാവണമെന്നില്ല നോമ്പ് നോറ്റൊരാളായാൽ മതി അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്താ നമുക്കൊരു അതിഥിയായി നോമ്പെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടുകയാണ് അതിൽ നമുക്കൊരു ആനന്ദം മറ്റൊരാൾക്ക് വല്ലതും നൽകുന്നതിൽ ആനന്ദം ജക്കാത്ത് സതക്കകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റമദാനിലത റമദാൻ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഒരാൾ വന്നിട്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അയച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളോടുള്ള സന്തോഷം ഒരു അതിഥിയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണമെന്ന് അത് ഞാൻ മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഹറമുകളിൽ ഞാൻ മക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കെ റമദാൻ നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സുപ്രൈൽ ഈ സുപ്രൈൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ നമുക്ക് നോമ്പ് ഉറക്കവും ശംശംപുള്ള ഒഴിച്ചു വരും കറു ഒഴിച്ചു വരും ഈത്തപ്പഴെടുത്ത് തരും സമൂസ തരും ഞാൻ ഒരു അതിഥിയെ കിട്ടിയ സന്തോഷം അത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ പോകാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുന്നാൽ അവന് വിഷമം എനിക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ മനസ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ അത് വളർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സാധിക്കണം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകാനും നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാലോ ഈ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നോമ്പെടുത്തവനാണ് നമ്മൾ ഇഫ്താറിന്റെ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നോമ്പെടുക്ക നോമ്പെടുക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതര സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട നമ്മളെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഉള്ള മനുഷ്യർ എത്ര നല്ല ആളുകൾ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ അവർക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുക അപ്പൊ അവരെ ഭക്ഷണവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളും ഇസ്ലാമിക സംഘങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജാതിയും മതവും പാർട്ടിയും പ്രശ്നമോ നോക്കാതെ അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ പാവങ്ങൾ സാധുക്കൾ അവരെല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇന്നാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അവർ വ
സമൂഹത്തിൽ അവർക്കൊരു മനഹാനി വരുത്താതെ വളരെ സ്വകാര്യമായി അവർക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുക ഖുറാൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാന്യത കൊണ്ട് ചോദിച്ചു വരാൻ പിന്നെ മടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം നൽകണം എന്ന് ഖുറാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം മറ്റൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം കാരണം അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മുതലാളിക്ക് പണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ തൊഴിലാളിയെ കൂടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് നിഫ്സലാസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇന്നലെ മെയ് ഒന്നിന് മെയ് ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് പിന്നെ പലരും എഴുതി അറിയിച്ച ഒരു ഹദീസുണ്ട് തൊഴിലാളിയുടെ വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് വേതനം കൊടുക്കണമെന്ന നബിദുരുമേൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ വചനത്തെക്കാൾ മഹത്തായ ഒരു വചനം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളി നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ലോക തൊഴിലാളികളെ സർവലോക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ തൊഴിലാളികളോടാണ് പറയുന്നത് ഇത് മുതലാളിയോടാണ് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി ജോലി ചെയ്തിട്ട് വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ വേതനം കൊടുക്കണം എന്ന് നാളെ വാ പിന്നെ നോക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജീവിത മാർഗമെങ്കിലും നമ്മൾ നൽകണം നമ്മൾ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയുകയും ശമ്പളം തന്നെ നൽകണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു മാസം ഒക്കെ അല്ലേ ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആഹാരം കിട്ടണം അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അത് നൽകണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പല ആൾക്കാരും മറന്നു പോകും ആരാണെന്നറിയാം നമ്മുടെ ദീൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ദീൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മദ്രസാധ്യാപകർ പള്ളിയിലെ ഇമാമുകാർ മുഅദിനീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഹത്തീബുമാർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളി മദ്രസ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏറ്റവും ഗ്രാസ് റൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മദ്രസ അല്ല ആ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഫീസും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം ഉസ്താദിന് ശമ്പളമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം പുലർത്തണ്ടേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ ആ മഹല്ലിൽ കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വീടുകളാണുള്ളത് അവരെല്ലാം കൂടി കുറേശ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത് പൈസ എടുക്കാനില്ലേ ഭക്ഷണം കുറച്ചാൽ മതി ഒരേറ്റ ഭക്ഷണം വേണ്ട ഇന്ന് അരച്ചു വാങ്ങണ്ട അല്ലെ ഇന്ന് മൈന് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചാൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരെ തൊഴിലാളികൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നാം ആവശ്യമായ പണം നൽകണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ട് അവരെ അപേക്ഷ തരൂല അവർ ജക്കാത്തിന് പോയി ചോദിക്കൂല ആ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണോ നിങ്ങളൊരു പേര് കൊടുക്കാനോ പേര് കൊടുക്കാൻ അവർ മാന്യന്മാരും സാധുക്കളുമാണ് നല്ല ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഏതായാലും ഈ റമദാനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാവണം എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ദീൻ വളർത്തിയെടുത്താൽ നല്ല വ്യക്തികളായ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ആ സമൂഹവും നല്ലതായി തീരും ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്മയുണ്ടാകും ഖുർവാനിൽ നല്ല വചനം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നല്ല വചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നല്ല മരം എന്നാണ് കഷജറത്തിൻ തയ്യബ കലിമത്തും തയ്യബ കലിമത്തും തയ്യബ നല്ല വചനം കഷജറത്തിൻ തയ്യബ നല്ല മരം പോലെയാണ് എന്താ നല്ല മരം അസുനു ആ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിന് വേരുറച്ചതാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനോടുകൂടി ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം വേരുറച്ചത് തള്ളികൾ കാറ്റടിച്ചാൽ വീണു പോകുന്നതല്ല ഈമാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതിൻ്റെ അക്കീതയും അബാധത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഫർഹാഫിമ അതിൻ്റെ ശാഖകൾ ആകാശത്ത് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മേൽപ്പോട്ട് മാത്രം പോകണ ഒരു മരമല്ല ഒരുപാട് ശാഖകൾ ചില്ലകൾ അതിലൊക്കെ ഇലകൾ അതിൽ ചോട്ടിൽ വന്ന് നിന്നാൽ തണുപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ വെയിൽ കൊണ്ട് വിയർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മരങ്ങളുടെ
നിനക്ക് ദുഃഖം വന്നാലും നീ അന്യന്നെ തുണക്കണം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടും വെയിൽ കൊള്ള മരം ഇത് ആളുകൾക്ക് തണൽ നൽകിയാണ് അങ്ങനെ കൊടു കൊടും വെയിൽ കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് തണൽ നൽകുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് പറഹാഫിഷമ ആകാശത്ത് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മരം പോലെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ മരം അതിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അനുമതിയോടെ എപ്പോഴും അതിന്റെ കായ്കനികൾ ഫലങ്ങൾ പഴങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വെറും തണൽ മാത്രമല്ല ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുക്കുന്ന മരം അല്ലെ മരത്തിലേക്ക് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കായ് അത് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ഈ നല്ല വചനം ഉൾക്കൊണ്ട മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണം അപ്പൊ എന്ത് വേണം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നല്ല ജീവിത നല്ല ദീനി ജീവിതം എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്മ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും തണൽ നൽകുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി തീരണം അങ്ങനെയുള്ള ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന് നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായാലും നമുക്കെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരാൻ എറുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് എന്ന് ഈ നല്ല മാസത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോരും വന്നു പോകുന്ന പോരായ്മകൾ വീഴ്ചകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടു പരി പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമായ ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവെ നീ മാഫുറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ കവറിടങ്ങളെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നു കെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഈ രോഗം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യണമേ അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം സമൂഹവും ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മോചനം നൽകി ഈ സമുദായത്തെ നീ രക്ഷിക്കണമേ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم السلام عليكم مالا برمج الله مسلمين يوتليقين رمضان كامبي ودشم تيدي غرس سنيدي لكينا رميت لكي سنگري بكا پدونا ക്യാമ്പയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷ കാലമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ക്യാമ്പയിന് മണ്ഡലം തലങ്ങളിലും അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും ശാഖാ തലങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് വന്ന് നമ്മൾ സാരോപദേശം നേടി പുതിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിന് ജില്ലാ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് മുതലും വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ലോകം സമൂഹം മൊത്തം ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 